ইনোভেশন টকের আজকে বিশেষ পর্ব মেড দ্য পলিসি মেকারস এই পর্বে যারা এই এই মুহূর্তে আছেন এবং যারা পরবর্তীতে ফেসবুকে লাইভটি দেখবেন তাদের সবাইকে এটু এর পক্ষ থেকে বিটাকের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকে বিশেষ বললাম এই অর্থে যে আজকে সত্যিকার অর্থেই একটি অন্য রকমের ইনোভেশন টক হবে যার সাথে দু হাজার একচল্লিশ সালের বিরাট সম্পর্ক এসডিজি বাস্তবায়নের সাথে যার বিরাট সম্পর্ক এবং সরকারের যে মেনুফেস্টো তার সঙ্গে এটা ওতপ্রোত সম্পৃক্ততা আজকে আমাদের ইনোভেশন টকে এখানে চারজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উপস্থিত আছেন আমরা ইনোভেশন টকটি বিটাকের ভবনেই করছি এখানে বিটাকের মহাপরিচালক মহোদয় আছেন ডক্টর মোহাম্মদ মফিসুর রহমান এখানে আছেন ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসানুল করিম পরিচালক সদর দপ্তর প্রকল্প পরিচালক টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট বিটাক আছেন উপস্থিত রেজাউন হক জামি এ টু আইয়ের আই ল্যাবের কমার্শিয়ালাইজেশন হেড এবং রুরাল ই কমার্স এবং আছেন ফারুক আহমেদ জুয়েল হেড অফ টেকনোলজি আই ল্যাব সবাইকে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বারবার যে সরকারি কর্মকর্তাদের ইনোভেটিভ হতে হবে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সকলেরই উদ্ভাবনী চর্চার মধ্যে আসার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তো বিটাক সেরকম একটা প্রতিষ্ঠান যারা কিনা উদ্ভাবন শুধু এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে নয় পুরো প্রান্তিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং আপনারা এটুয়াইকে সম্পৃক্ত করেছেন যারা কিনা উদ্ভাবনকে আবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে ছড়িয়ে দিয়েছে আজকে আমরা সবগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ করব তা আমি প্রথমে আপনার কাছে যেতে চাই ছোট্ট করে যদি আপনি বলেন যে বিটাক এই যে একচল্লিশ সালের কথা বললাম একচল্লিশ সালের সাথে বিটাকের কি সম্পর্ক কিভাবে আপনি রিলেট করবেন ধন্যবাদ আপনাকে তবে এই আজকের আলোচনা শুরু করার পূর্বে আপনি আপনার সকলেই জানি এই মাস ঠিক আগস্ট মাস শুধু আলোচনার শুরুতেই আমরা বিটাকের পক্ষ থেকে আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং সকলের পক্ষ থেকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতির পিতা সহ তার পরিবারের সদস্য যারা উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্ট সাতাত বরণ করেছেন আসলে একটা জাতি যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি শেষ করেছেন একটা জাতি যদি নতুন কিছু না করে একটা প্রতিষ্ঠান যদি নতুন কিছু না করে যদি কিছু অ্যাড না করে তাহলে দেশটা এগোব কী করে মানুষ প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের এই যে বিষয়ের যে সমন্বয়ক আছেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সচিব মহোদয় তারা সব অর্থ মন্ত্রণালয় সহ সবাই বিটাককে এখন প্যাটোনাইজ করছে তারা চাচ্ছে বিটাক সামনে এগিয়ে যাক কারণ এই প্রতিষ্ঠানটার নামই হচ্ছে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র অর্থাৎ আপনি শিল্প খাতকে সহায়তা করবেন কারিগরি পরামর্শ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং দক্ষ জনশক্তির সৃষ্টি করে তো সেই জন্যই যে একচল্লিশ সালকে বাস্তবায়ন করতে গেলে এই বিটাকের উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ দক্ষ কারিগর তৈরি করা এর বাইরে যাওয়ার কোনো স্কোপ নাই সুতরাং আমরা মনে করি আমার সহকর্মীরা এর সঙ্গে একমত হবেন যে একচল্লিশ সালকে সামনে নিতে গেলে আমাদের বিটাকের ইনোভেশন নতুন উদ্যোগে নতুন পরিসর এবং একেবারে গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ মানুষ যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকে একীভূত একীভূত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আপনি চমৎকার করে বলেছেন যে দুই হাজার একচল্লিশ সাথে এর সম্পর্ক মেলালেন এবং মেলালেন কিন্তু আপনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা মাথায় রেখে আমি একটু পরিচালক মহোদয়কে একটা প্রশ্ন করতে চাই এই যে টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট যেটা ইতিমধ্যেই সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা শুরু হয়েছে তাই টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের সাথে এই দুই হাজার একচল্লিশ ম্যানিফেস্টো এবং যেটা এখানে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার উদ্যোক্তা এ ব্যাপারে যদি ছোট্ট করে একটু বলেন থ্যাংক ইউ আসলে আমরা তো মূলত কাজ করি যন্ত্র এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে যন্ত্রাংশ নিয়ে তো এই দুটো জিনিস আপনি যদি একটু খেয়াল করেন যে আমাদের দেশে মানে হানড্রেড পারসেন্ট ক্যাপিটাল মেশিনারি আমরা ইম্পোর্ট করি আমরা স্পেয়ার পার্টস হাজার হাজার কোটি টাকার ইম্পোর্ট করি এই জিনিসগুলো যদি আমরা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে এখানে আমরা ডেভেলপ করতে পারি এই ডেভেলপমেন্টের সাথে জড়িত আছে উদ্যোক্তা কারণ আমার কাজ থাকতে হবে দেশে আমি যদি পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্যাপিটাল মেশিনারি বাংলাদেশে বানাতে পারি এটার সাথে দেখা যাবে পাঁচশো উদ্যোক্তার কাজ হবে এইভাবে আমরা আসলে রিলেট করছি এবং আমাদের টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে যেটা হবে যে আমরা এই ক্যাপিটাল মেশিনারি যন্ত্রাংশ এবং আমাদের বিভিন্ন প্রসেস মেশিন প্রসেস এলাকায় কিন্তু হাজার হাজার কোটি টাকা আমাদের খরচ হয় যেমন ধরেন আমাদের এই যে আমরা যে বাপেক্স যে ডিগিং করে এখানে 
শত শত কোটি টাকার ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করি যে ইকুইপমেন্ট গুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি আমরা অনেকগুলো আইটেম নিয়ে কাজ করছি এই একটাতেই আমি দেখলাম যে আমাদের এখানে মেশিন বানিয়ে আমরা এক্সপোর্টও করতে পারি এটার সাথে সম্পর্কিত কিন্তু আমাদের ওই যেটা বললাম উদ্যোক্তা আমাদের তরুণদের সম্পর্ক আমরা এইভাবে এই প্রক্রিয়া একটু যেন ছোট্ট করে অ্যাড করি পরিচালকের সঙ্গে একটা জিনিস আপনারা আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে সরকার কিন্তু একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানাতে বহু অর্থ ব্যয় করে তার উপযুক্ত ইনোভেশনের জায়গা কাজের জায়গা না থাকার কারণে তারা অন্য সার্ভিস নিচ্ছে যেমন অ্যাডমিট কার্ডরা চলে আসতেছে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে ব্যাংকে চাকরি করতেছে এখন আমাদের টুলেন ইনস্টিটিউট কিন্তু ওই যে বললাম বিটাক এখন এই যে একটা যাত্রা শুরু হয়েছে টুলেন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এটা দিয়ে আমরা দেশের শিক্ষিত বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে আমরা একসঙ্গে এখানে এই এই সেন্টারে কাজে লাগাতে চাই তারা আইডিয়া নিয়ে আসবে আমার এই সেন্টারে কী বলেন সেন্টারে কি মানে একটা ইনকিউবেশন পয়েন্ট থাকবে তারা গবেষণা করবে নতুন একটা উৎপাদনের একটা একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবে অথবা নতুন কিছু বানাবে সেইটাকে সেই দিয়ে সাজেশন দিয়ে তারপরে মার্কেটেবল করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা যদি তাদেরকে আর্থিক সুবিধা করে দিতে পারি তাহলে তারা যুক্ত হবে কিছুর সঙ্গে ইকোনমিক প্রোডাক্টিভিটির সঙ্গে যেটা আমাদের খুবই দরকার চমৎকার মানে চারটে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনারা দুজনে মেলে বললেন মানে আমরা চারিদিকে কিন্তু এটা দেখি যে অনেক কিছু হয় কিন্তু এটা থেমে যায় তারপরে তারপরে থেমে যায় মানে কমার্শিয়ালাইজেশন যদি না হয় তাহলে তো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছবে না আমি একটু জুয়েলের কাছে আসি জুয়েল আই লেভে আপনি কাজ করেন তো এখানে এই যে বিটাক সম্পর্কে যে বললো যেমন আই ল্যাব একচল্লিশ মাথায় রেখে তিরিশ মাথায় রেখে এই যে আর এনটির কথা বললো আই ল্যাব কি করে ধন্যবাদ আই ল্যাবের মেইন যে গোল বা অবজেক্টিভ সেটা হচ্ছে সমাজের বড় কোনো সমস্যাকে সমাধান করা টেকনোলজির মাধ্যমে এবং ইয়ারদেরকে ইনভলভ করে যে কারণে আমরা বাংলাদেশের সব কয়টা ইউনিভার্সিটির সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছি যেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি থেকে নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া আসে সমাধান সহ আমরা যেটা করি তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করি ভালো ভালো প্রজেক্টগুলোকে ফান্ড করি তাদেরকে মেনটোরিং করি এবং তাদেরকে নানান ধরনের ল্যাব সাপোর্ট দিই বিটাকের সাথে যেই আলাপ আলোচনাটা শুরু হলো এখানে একটা নতুন ডাইমেনশন অ্যাড হলো আমাদের মেটাল নিয়ে যে আপনাদের যেই বিটাকের মূল স্ট্রেথ টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি মেটাল নিয়ে আর এন ডি করা বা রিসার্চ করার স্কোপ বাংলাদেশে খুব কম আমি চাইলেই কোনো একটা জায়গায় মেটাল নিয়ে কাজ করতে পারি না এক মেটাল নিয়ে কোনো কিছু মাথায় আসলে আমার ধোলাই খেল মাথায় আসে বাট ধোলাই খেল যাদের সাথে কাজ করি তাদের আবার ওই নলেজটা নেই তাদেরকে হয়তো একটা স্যাম্পল নিয়ে দিতে হয় এটা কপি করে দিলে ওরা কপি করতে পারে বাট আর এন ডি করা মানুষ সবসময় কপি করে না একটু একটু যোগ্য একটু দেশ হবে ভালো ভাবে একটা বলছি ধোলাই খেল কিন্তু তারা কপি করতে পারে বাট যেটা তারা পারে না তারা একটা কোয়ালিটি অ্যাসেস করতে পারে এই জায়গাটা এই যে আমাদের টুলেন ইনস্টিটিউটে আমরা একটা কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার থাকবে এখানে সেখানে ধোলাই খাল সহ যে ইভেন ওই যে যারা বললাম নতুন উদ্যোক্তা নতুন ইঞ্জিনিয়ার ইউনিভার্সিটি যারা ছাত্র তারা নতুন কিছু নিয়ে এসে বানাবে তৈরি করবে আমার হ্যান্ড টেস্ট করবে এটা হচ্ছে কি এটা আসলে একটা কম্বিনেশন ব্যাপার একটা প্রসেসের মধ্যে কিন্তু টপে থাকে রিসার্চ যে একজন রিসার্চার একটা জিনিস গবেষণা করে বের করে ওটা ডিটেলিং করে হচ্ছে মাঝখানের ইঞ্জিনিয়ার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের ডিটেলিং করে কাজ করে যে ধোলাই খালের মতো অপারেটর আমাদের হচ্ছে কি ওই যোগসূত্রটা নাই ওই ধরে কালের ওরা ওরা খালি ঘষা ঘষা ঘষি করে যাচ্ছে কিন্তু ওই রিসার্চের যে জিনিসটা যে ওদের কম্বিনেশনটা নেই যে কম্বিনেশনটা আমাদের টুল ইনস্টিটিউট এবং আমরা এটা করতে চাচ্ছি যে বইটার একটা স্টুডেন্ট সে যদি এই ব্যবসায় আসে সে মেশিনটা ডিজাইন করবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার সেটাকে ড্রয়িং করবে আর কাজটা করবে ধরাই কাল এই কম্বিনেশন ছাড়া কাজ হবে না তো দেখা যাবে যে এটা এটা কিন্তু একটা পিরামিডের মতো একটা ইঞ্জিনিয়ার যদি ব্রেন মানে ট্যালেন্টেড একজন ইঞ্জিনিয়ার থাকে তার মাধ্যমে হয়তো আরও বিশটা ইঞ্জিনিয়ার বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার কাজ পাবে পঞ্চাশটা ডিপ্লোমা কাজ পাবে পাঁচশো ধোলাই কালের অপারেটার কাজ পাবে আমি আর একটু অ্যাড করি যেমন ধরেন প্রথমত হচ্ছে আমরা মেশিন কন্ট্রোল করার জন্য ইলেকট্রো মেকানিক্যাল সিস্টেম আমরা বানাইতে পারি আমরা মেশিনের সাথে সেন্সর ইন্ট্রোডিউস করতে পারি আমরা নিজেরা ক্যাট ডিজাইন থেকে শুরু করে একজন টোটাল সিস্টেমটা সিমুলেশন পর্যন্ত করতে পারি এরপরে ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে ফিজিক্যাল জিনিসটা তৈরি করা দিস ইজ দ্য প্লেস যেখানে আমরা ফিজিক্যালি ওই জিনিসটা তৈরি করবো মানে তাহলে তো দেখা তো দেখা যাচ্ছে যে মানে এতই নতুন কিছু ঘটার এখানে সম্ভাবনা আছে এই দুই প্রতিষ্ঠানের শক্তি মিলে যেটা মানে একচল্লিশের সাথে আসলে অনেক কিছু রিলেট করা সম্ভব জানি সাহেবের কাছে একটু আসি 
আপনি তো কমার্শিয়ালাইজেশন নিয়ে কাজ করেন তা এখানে শুনলেন এখন এই কমার্শিয়ালাইজেশনটা কিভাবে শুরু হলে সেটা সত্যিকার অর্থেই গভর্নমেন্টের জন্য একটা নতুন মাইলস্টোন হবে আপনার অভিজ্ঞতা আই লেভেল অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি আপনি একটু বলেন ধন্যবাদ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু কম সময় হয়নি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ছাড়া কিন্তু দেশকে আমরা একটা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভীষণও কিন্তু তাই আমরা দুই হাজার একচল্লিশের কথা যখন কল্পনা করছি তখন কিন্তু একটা অন্তত পুরোপুরি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ না হলেও কিন্তু একটা সেমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ নেশন আমরা কিন্তু কল্পনা করছি যতটুকু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বাণিজ্যিকীকরণ বা শিল্পীকরণ হয়েছে সঠিকীকরণ হয়েছে তা পুরোটাই কিন্তু বলা যেতে পারে যে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে ঘটছে এখানে গুরুত্ব অবশ্যই প্রাইভেট সেক্টরকে দিতে হবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে প্রাইভেট সেক্টর কিন্তু সবসময় ধাবিত হয় একটা মুনাফার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রাইভেট সেক্টর খুব ভবিষ্যৎটা কিন্তু দেখতে পান পান না এবং দেখা যাচ্ছে যে খুব কাছাকাছি যে মুনাফা সেদিকেই কিন্তু বাণিজ্যিকরণ বেশি হয়ে যায় এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে এই ঘটনাটাই ঘটেছে আমরা যদি আমাদের গার্মেন্ট সেক্টর দেখি যেহেতু মুনাফাটা হচ্ছে কি খুব স্বল্প মেয়াদি গার্মেন্ট সেক্টরে কিন্তু আমরা একটা বড় লিফ্রক করেছি কিন্তু অন্যান্য সেক্টরগুলোতে হয়নি না হওয়ার পিছনে যে কথাটা বারবার উঠে আসছে যে একটা আপনার প্ল্যাটফর্ম দরকার যে প্ল্যাটফর্মে উদ্ভাবন আসবে যে প্ল্যাটফর্মে ওটাকে কি বলবো প্রোটোটাইপিং করা যাবে এবং ওই প্ল্যাটফর্মে প্রোটোটাইপিং থেকে ওটাকে একটা পণ্য হিসাবে তৈরি করা যাবে তারপরে আসতে সে আসছে বাণিজ্যিকরণের ব্যাপারটা খুব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে বাংলাদেশের যে উদ্যোক্তা ইকোসিস্টেম সেই ইকোসিস্টেমের ভিতরে আপনি দেখবেন যে অনেকগুলো হয়তো ইনকিউবেশনের জায়গা প্রাইভেট সেক্টরে কিছু কিছু ঘটেছে কিন্তু এই ইনকিউবেশন সেন্টারগুলো অনেকটাই যেন ভার্চুয়ালি তৈরি হয়েছে এসব জায়গায় কিন্তু আপনি মূল কি বলবো শিল্পের তেমন কোনো কিন্তু উদ্ভাবন নিয়ে কাজ হয় না সফটওয়্যার নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি কিন্তু ভারী শিল্প বলেন ক্যাপিটাল মেশিনারি বলেন এগুলো নিয়ে কিন্তু ওইভাবে উদ্ভাবনের ইনকিউবেশন হয় আই ল্যাব থেকে একটা চেষ্টা আজকে থেকে প্রায় গত চার বছর ধরে আই ল্যাব করছে সেখানে এই ধরনের জিনিসগুলোর একটা প্রোটোটাইপ করার সুযোগ করে দেওয়া সেখান থেকে একটা প্রোডাক্ট করে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার একটা অবস্থান আই ল্যাবে পৌঁছেছে কিন্তু সেখানে অনেক বড় সীমাবদ্ধতা আছে ভারী শিল্পের সাথে যে সংযোগ ক্যাপিটাল মেশিনারিকে নিয়ে যে উদ্যোগ গবেষণা সেটা সেটা কিন্তু আই ল্যাবের স্কোপেও নাই বিটাকের সাথে যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে বা দুই হাজার একচল্লিশের দিকে যদি আমি মিশনের দিকে তাকাই তাহলে দুই হাজার একচল্লিশ মিশনের দিকে যদি আমাদের যেতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে শিল্প এবং কমার্শিয়ালাইজেশনের সাথে একটা সংযোগ তৈরি করতে হবে এবং এই সংযোগের ওই যে যে ইকোসিস্টেমের কথাটা বারবার উঠে আসছে এই সংযোগের কিন্তু যে যোগসূত্রটা আছে সেটার ভিতরে কিন্তু ইনকিউবেশন রিসার্চ একটা বড় অংশ ওই সক্ষমতাটা আমি আমি মনে করি যে এখন যে জায়গাটায় আমাদের একটা কি বলবো সীমাবদ্ধতারা ছিল সেটা বিটাক বা বিটাকের যে টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট সেটা কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা তো পূরণ করতে সহায়তা করত যে ইনকিউবেশন নিয়ে কথা বলা হচ্ছে যেটা আই ল্যাবও এতদিন করতো এটা যদি বিটাক এবং আই ল্যাব একসাথে হাত মিলিয়ে করে তাহলে যে যোগসূত্রটা আই ল্যাব করেছে সেটা যেটা জুয়েল সাহেব বললেন যে একেবারে গ্রাসরুট থেকে বা উদ্ভাবককে নিয়ে আসা এবং সেটাকে প্রোটোটাইপিং করা এখানে আমরা মনে করি যে এক ধরনের একটা মেলবন্ধন সমাজ এটাকে প্রোগ্রাম তৈরি করা এবং এর আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি করার ক্ষেত্রে বিরাট গ্যাপ কিন্তু তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে তো সেই গ্যাপটা বা মেসিক লিঙ্কটা ফিল করার একটা কিন্তু পথ হচ্ছে আমাদের এই টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট আমরা যদি এটাকে সত্যিকার অর্থেই কাজে লাগাতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের দু হাজার একচল্লিশ খুব বেশি দূরে দেয় তবে দরকার হচ্ছে খুঁজে বের করা যার মাথায় বুদ্ধি আছে যিনি ইনোভেশন খুঁজে বের করা এরকম উদ্যোক্তা চাকরির পেছনে তরুণদের ঘুরবে না শিক্ষিত লোকজন যার মাথায় আইডিয়া আছে সে উদ্যোক্তা হবে সে একশো জনকে চাকরি দেবে 
আমি সবসময় আমার টেলিদেরকে বলি তুমি চাকরি কেন করতেছ তুমি বরং উদ্যোক্তা হও তুমি পাঁচজন দশজন একসময় একসাথে চাকরি দেবে সুতরাং এই মেসিক তাকে দেওয়া দরকার একটা সুযোগ যে আমি আইডিয়াটা নিয়ে আসলাম এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য একটা ল্যাব দরকার তার এই কানেকটিভিটি উইথ ফাইন্যান্স করা দরকার তার কমার্শিয়ালাইজেশনের জন্য কী কী সুযোগ কী আছে তাকে যত রকমভাবে রেকনাইজ করা দরকার এটা যদি করতে পারি তাহলে ওই চিন্তাশীল ছেলেটিকে মেয়েটিকে বা যুব সমাজকে আমরা সত্যিকার অর্থে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন তথা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা দু হাজার একচল্লিশের দিকে ধাবিত করতে পারবো নিতে পারবো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারবো আচ্ছা আপনারা চারজনই উদ্যোক্তার বিষয়টা খুব জোরে সরে বললেন মানে এর সাথে মেলালেন আপনারা আর এন ডিকে এর সাথে মেলালেন যে চাকরি করবে না চাকরি দেবে এখন আপনি এও বললেন যে আপনারা অলরেডি বিটাক থেকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে রুয়েট কুয়েট বুয়েটে যাচ্ছেন ট্যালেন্ট খুঁজতেছেন এটা একটা ভালো প্রক্রিয়া আমি একটু জামি সাহেবের কাছে যাই এই বিটাক একভাবে উদ্যোক্তা খুঁজছে এখন আই ল্যাবের তো এই ইনোভেটর খুঁজে বের করার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানে কি কোনো প্রসেস ডেভেলপ করেছে যে যেটার মধ্য দিয়ে দ্রুত ইনোভেটর বেরিয়ে আসতে পারে যেটা বিটা ব্যবহার করতে পারে ওই নলেজটা ওই অভিজ্ঞতাটা একটু বলবেন যথার্থই বলেছে যে আই ল্যাব কিন্তু গত চার বছর ধরে এরকম একটা প্রসেস ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছে এবং গত চার বছরে নির্দিষ্ট তিনটা ধারায় আই ল্যাব কিন্তু এরকম উদ্যোক্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে আপনারা জেনে থাকবেন যে এ টু আই ইনোভেশন ফান্ড বলে একটা জিনিস মানে সরকারের সম্মতি কর্মে এবং সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় এটা আই ল্যাব গত চার বছর ধরে চালাচ্ছে অবাক করার মতো তথ্য হচ্ছে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার আবেদন এই এ টু আই ইনোভেশন ফান্ডের ভিতরে এসছে প্রত্যেকটা আলাদা প্রত্যেকটা বিভিন্ন ধরনের ইনোভেশন যেরকম জুয়েল সাহেব বললেন যে মূল লক্ষ্যটা ছিল যে সামাজিক সমস্যার প্রযুক্তিগত সমাধান সুতরাং ওখানে কিন্তু অনেকগুলো সমস্যা এবং সমাধান উঠে এসছে এবং কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দিলে এটা আরও খোলাসা হবে এই আঠারো হাজার থেকে প্রায় আড়াই হাজারের মতো এগুলো প্রত্যেকটাই যাচাই বাছাই হয়ে প্রায় আড়াই হাজারের মতো একটা স্ক্রিনিং প্রসেসের ভিতরে এসেছে আই লাভে এই আড়াই হাজার থেকে দুইশো সতেরোটার মতো আই ল্যাব কিন্তু ফান্ড করেছে এখানে একটা আর্থিক প্রণোদনা সরাসরি দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এবং ওই ফান্ড করে ওই উদ্ভাবনটা কিন্তু একটা প্রোটোটাইপ হিসেবে তৈরি হয়েছে এই দুইশো সতেরোটা দুইশো সতেরোটা কিন্তু এখানে প্রোটোটাইপ তৈরি হচ্ছে এই দুইশো সতেরোটার মধ্যে একটা বড় অংশ হচ্ছে কি প্রসেস ইনোভেশন যেটা প্রোডাক্ট হিসেবে বের হয়ে গেছে এবং কমার্শিয়ালাইজ হয়ে গেছে আরও এখান থেকে অনেক যন্ত্র যেমন স্যার সিএনসির কথা বললেন সিএনসিও ওই এই প্রযুক্তি মাধ্যমে এই প্রসেসের মাধ্যমে ধরেন উঠে এসছে এরপরে আই ল্যাব আবার একটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে ইনকিউবেশন আই ল্যাবে আবার ওই যে যারা উদ্ভাবক আছেন তাদেরকে আবার ইনকিউবেট করা হয় আই ল্যাব ওখানে আই ল্যাবের একটা মেন্টর প্রসেস আছেন যেটা নিয়ে আমার মনে হয় যে জুয়েল সাহেব আরও ভালো বলবেন তো এই মেন্টর প্রসেসে প্রাইভেট সেক্টরের সাথে তাদেরকে সংযোগ করানো হয় প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট আনার ব্যাপারে হেল্প করা হয় এরপরে আবার আই ল্যাবের একটা স্পেসিফিক দল আছে যাদের বলা হয় প্রোটোটাইপ টু প্রোডাক্ট একটা প্রোটোটাইপ থেকে প্রোডাক্ট করার জন্য আলাদা একটা টিম আছে আই ল্যাবের যাদের কাজই হচ্ছে কি প্রোটোটাইপটা তৈরি হওয়ার পর এটা প্রোডাক্ট হিসেবে আসার জন্য কি লাগে উদাহরণটা যেটা ডাইরেক্টর সাহেবও বললেন এবং আরেকটা প্রসেস আছে আই ল্যাবের এই এই ধরনের উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে এটাকে আমরা স্পেসিফিক্যালি বলে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ফর্ম উদ্ভাবন খালি উদ্ভাবনের খাতিরে হওয়া উচিত না যেটা ডাইরেক্টর সাহেব বলেছেন যে অনেক আমি আমরা মেলা করলাম মেলায় অনেক মজার মজার উদ্ভাবন আসলো কিন্তু ওটা আসলে মজার উদ্ভাবন ওটাকে ওটাকে নিয়ে হয়তো বেশি দূর আগানোটিভিটিতে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিতে নাই বা এটাকে আসলে কোনো একটা সমস্যার সমাধান হিসেবে কাজ করছে কিনা তো এখানে আই ল্যাব একটা অসাধারণ কাজ করে আই ল্যাবের টেকনোলজি যে টিমটা আছে তারা প্রবলেম স্টেটমেন্ট খুঁজে নেয় আই ল্যাবের ভিতরে যে টেকনোলজি টিম আছে তারা প্রবলেম স্টেটমেন্ট খুঁজে নেয় এবং এই প্রবলেম স্টেটমেন্ট খোঁজার জন্য আমরা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের সাথে কাজ করি প্রাইভেট সেক্টরের সাথে কাজ করি খুব উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যেমন আই ল্যাব এখন একটা প্রজেক্টে কাজ করছে এটা কিন্তু একবারে মাঠ থেকে উঠে উঠে আসা সমস্যা কিন্তু এটাকে একটা আমরা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে ফেলেছি এই চ্যালেঞ্জ ফান্ড প্রসেসটা সেটা হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দক্ষিণাঞ্চলের লোনা পানির সমস্যা তো লোনা পানির সমস্যার জন্য লোনা 
পানিকে সুপেয় পানিতে কনভার্ট করার জন্য মেশিন দরকার সমস্ত মেশিন ইম্পোর্টেড এবং এরকম তেত্রিশটা মেশিন ওই জায়গায় চলছে এগুলো প্রতিদিন ছয় হাজার লিটার করে পানি সুপেয় করে এবং ওটার উপরেই ধরেন দক্ষিণাঞ্চলের একটা বড় অংশের মানুষের জীবন নির্বাহ হচ্ছে ওটার উপর এই মেশিনগুলো প্রতিদিন শত শত লিটার ডিজেল করে এই মেশিনগুলো চালাতে হয় তো তাদের সমস্যা হচ্ছে কি এটা একটা সাস্টেনেবল টেকসই সমাধান না টেকসই সমাধান কিভাবে হতে পারে তো এটা যেমন একটা সমস্যা প্রবলেম স্টেটমেন্ট এই প্রবলেম স্টেটমেন্টটা সমাধান হবে কিভাবে আইল্যাব এরকম একটা সমস্যা নিয়ে চ্যালেঞ্জ ফান্ড ছুটে দেয় তরুণ ইঞ্জিনিয়ার উদ্ভাবকরা ওই চ্যালেঞ্জের সমাধান সমাধানের জন্য বিভিন্ন রকমের প্রস্তাবনা করে আইডিয়া থ্রু করে ওখান থেকে একটা বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রাইভেট সেক্টর মিলে আমরা সেরা আইডিয়াগুলোকে বেছে নেই এরপরে ওখানে প্রণোদনা দেওয়া সেটা মন্ত্রণালয় এবং আইল্যাব যৌথভাবে একটা প্রণোদনা দেয় দুটো তিনটা একসাথে ফটোটাইপ তৈরি হয় ওটা একটা টেস্টিং হয় ফটো যেই ফটোটাইপটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে সেটাকে তখন ওই প্রোডাক্ট টিম প্রোডাক্ট হিসেবে তৈরি করে বাজারজাতকরণের দিকে আমরা চলে যাই এইটা একটা আমাদের তৈরি করা একটা প্রসেস মানে আমি বলবো ডজনের পর ডজন এরকম চ্যালেঞ্জ কি বলবো ইনোভেশন আমরা এর মধ্যেই তৈরি করেছি বিভিন্ন সেক্টরে এগুলো ব্যবহার হচ্ছে তাহলে আমি একটু ডিজি মহোদয় মধ্যে প্রচলিত মহোদয় কাছে আসবো তার আগে জুয়েল সাহেব একটু আপনি আর একটু সাপ্লিমেন্টারি করেন এই যে জামি সাহেব যে বললেন যে এই যে আপনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রি এবং পাবলিক সেক্টর থেকে আপনি অনেক মেন্টর আইডেন্টিফাই করেছেন তাদেরকে তো ব্যবহার করছেন জি আবার অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির সাথে কানেক্টেড সেটাও বলছেন এই যে যে প্রসেসটা অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে আই ল্যাবে আমরা একটু পারি প্রশ্ন করব ডিজি মহোদয়কে এবং পরিচালক মহোদয়কে তারা কিভাবে কাজে লাগাতে পারে এটা তার আগে শুধু যদি এটা আপনি একটু যোগ করেন যে এই মেন্টরিংটা কিভাবে হয় এই পুরো প্রসেসটাকে কিভাবে হেল্প করে কিভাবে আপনি সেটা সমন্বয় করেন প্রথমে একটু বলেন মেন্টর কারা আসলে মেন্টর হচ্ছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির জুনিয়র টিচার বলবো না যারা অ্যাসোসিয়েট বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর যাদের একটা সার্টেন টেন টু ফিফটিন ইয়ার্সের একটা নলেজও আছে আবার হচ্ছে সামাজিক কর্মে সংযুক্ত হতে চায় এবং অনেক শিক্ষকরা আছেন যারা রিসার্চ আর এন ডি করেন কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করার জায়গাটা নেই তারা কি করেন আন্ডার গ্রেড প্রজেক্ট করেন ওই যে আপনি বললেন প্রজেক্ট করলে ফাইনাল পেপার হলো প্রেজেন্টেশন হলো শেষ এটা কিন্তু আর ন্যাশনাল লেভেলে গেল সারা পৃথিবীতে যদি আমরা একটু দেখি যে ফার্স্ট অফ কান্ট্রিগুলো কী ঘটতেছে ইন্ডাস্ট্রির লোকজন যখন রিসার্চ দরকার হয়। তারা একাডেমির সাথে যোগাযোগ করে পিএইচডির জন্য ফান্ডলে মাস্টার্সের জন্য ফান্ডলে যে আমার এই প্রবলেমটা একটু রিসার্চ করে সলভ করে দেবেন রিসার্চ মানে ইন ডেপথ স্টাডি অনেকগুলো কম্পেয়ারেবল লিটারেচার রিভিউ থেকে মোটামুটি একটা রেজাল্ট আসে যে এটা করলে ফেলের চান্সটা কম তো ওরা স্টাডিটা করে দেয় আমাদের এখানে কোনো এক কারণে এই জায়গাটায় আপনি আমি জানি আপনারা লম্বা সময় কোনো না কোনো এই টাইপের কাজ করেছেন একসাথে কাজ করার চেষ্টা করেছেন কোনো এক কারণে গিয়ে আমরা এই জায়গাটা ফাইনালি করতে পারি না পারি না অনেকগুলো পিছনে কারণ আছে কারণগুলো না বলে তা আমরা কীভাবে এই প্রবলেমটা সলভ করছি সেটা বলি তা আমরা ওই শিক্ষকগুলোকে খুঁজে বের করছি আমরা কিন্তু এমন করি নেই যে চার হাজার মেন্টর বলি না আমরা বলি আমাদের বারো হাজার মেন্টর বাট চার হাজার কিন্তু একদিনই বলতে পারি চিঠি দিলে চার হাজার মেন্টর চলে আসে হয়তো ওনাদেরকে দরকার নেই আমরা খুব ফিল্টারিং করে ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিয়েছি একাডেমি থেকে নিয়েছি ইভেন সরকারের ভিতর এবং আমাদের এই পুরো ই মেন্টরশিপটা হচ্ছে ভলেন্টারি কাউকে কিন্তু এক টাকাও আমরা দিই না টাকার বিনিময়ে যদি আমরা মেন্টরশিপ নিতে যাই তখন আসলে এটা নর্মাল একটা চাকরি হয়ে যাবে আমাদের মেন্টররা যেটা করতেছে তাদের প্রিভিয়াস নলেজ এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে তারা আমাদের প্রোডাক্টগুলোকে একদম দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে পরিচালক মহোদয়ের কাছে আসি এই যে এই যে এ টু ওয়াইয়ের যে অভিজ্ঞতা এখন এইটা বিটা কিভাবে কাজে লাগাতে চায় মানে এ টু ওয়াইয়ের তো এই আই লেভেল এই প্রসেস আমরা কিন্তু দুইটা আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মেশিনারি স্পেয়ার পার্স একটা হতে পারে আর একটা হচ্ছে প্রসেস প্রসেস মানে কি ধরেন এই যে আমি বললাম আমাদের 
আমরা আমাদের অ্যাটমিক এনার্জি থেকে শুরু করে এইসব জায়গায় মাঝে মাঝে কিছু সমস্যা বের হয় যে সমস্যাগুলোর জন্য শত শত কোটি টাকা আমেরিকানরা জাপানিরা নিয়ে যায় এই দুটা ভাগ করে কিন্তু আমরা কাজ করা শুরু করেছি যেটার সাথে আপনারা কমপ্লিমেন্ট হলে আমাদের জন্য আরও শক্তিশালী হবে একটা হচ্ছে আমরা এই ক্যাপিটাল মেশিনে যেমন সিএনসি মেশিন তারপরে আমরা এ ধরনের আমরা একটা জিনিস শুরু করেছি আমরা ডিজেল ইঞ্জিন এরকম শুরু করেছি আর একটা হচ্ছে যে আমরা এই প্রসেস যেমন আমরা কিছুদিন আগে বোধ হয় আপনারা দেখেছেন ফেসবুকে জি কে প্রজেক্টের একটা কাজ নিয়ে আমরা কাজ করছি যে ওখানে জাপানিরা এসেছে ওরা বারো কোটি টাকা চাচ্ছে আমাদের ছেলেপেলেরা যদি কাজ করতে পারে আমরা দেখেছি যে আমাদের সহায়তা নিয়ে মাত্র তিন কোটি টাকা লাগে সেই তিন কোটি টাকাও বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে যে এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এবং এই প্রসেস যদি আবার ফেল করে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আবার ঠিক করবে পয়সা লাগবে জাপানিরা চলে গেলে আবার জাপানিকে আনতে আবার পাঁচ কোটি টাকা লাগবে ঠিক এই জিনিসগুলো আমরা যদি এন্ড রেজাল্ট আমি আর একটা বলি যে রিসেন্টলি আমরা একটা পার্টস তৈরি করেছি সেই পার্টসটার ইম্পোর্ট প্রাইস গত মাসেই যদি আপনি দেখেন বিসিএসিতে ছয় কোটি টাকা আমাদের খরচ মাত্র দশ লাখ টাকা সেই পার্টসটা আমরা শুধু বানাই নাই প্রসেসে চলছে সাত মাস যাবৎ একটা ফার্টিলাইজারে চলছে তো আমার যদি এই দশ লাখ টাকার জায়গায় ছয় কোটি টাকা চলে যায় তাহলে এই দেশ তো দুই হাজার একচল্লিশে যাওয়া খুব টাফ কারণ আমার পরিশ্রমের টাকা আমার জনগণের টাকা আমার ট্যাক্সের টাকা চলে যাবে বাইরে সামান্য একটা বাড়ছে ঠিক ঠিক সুতরাং এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু আমরা এন রেজাল্ট থেকে শুরু করতে চাচ্ছি এবং এই ডেভেলপমেন্টের সাথেই হচ্ছে উদ্যোক্তা এই ডেভেলপমেন্টের সাথেই হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপ এই ডেভেলপমেন্টের সাথেই হচ্ছে তরুণরা এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে আপনারাও এগিয়েছেন এটাকে আমরা কমপ্লিমেন্ট করতে পারি যেখানে আপনারা যে পর্যন্ত গিয়েছেন ওখান থেকে আমরা শুরু করতে পারি তাহলে আপনার কাছে একটা সুস্পষ্ট প্রশ্ন প্লিজ এই যে তাহলে এখানে এ টু আই ইনোভেশন ফান্ড তার অভিজ্ঞতা জামি সাহেব বললেন এমন কি হতে পারে যে এটা তেরোতম চলছে তাই জি ভাই এমন কি হতে পারে যে চোদ্দোতম থেকে চোদ্দোতমটা আইল্যাব বিটাক তারপরে কোন এক সময় গিয়ে হয়তো এটা বিটাক তবে যে যে জায়গাটা আমরা প্রস্তুত সেটা হচ্ছে মানসিক ব্যাপার খুবই তৈরি আমরা বাকি ইনিশিয়াল কাজগুলো কিন্তু করতে পারি এখন থেকে সেটা করতে তার কোনো অসুবিধা নেই জামি সাহেব তাহলে একটা প্রশ্ন করি আপনাকে মানে তাহলে ওনারা রেডি হোক কিন্তু ইনিশিয়াল ভেতরে ভেতরে কাজ তো আপনার কাজ পরিচালক মহোদয় বললেন যে তরুণদেরকে সম্পৃক্ত করতে গেলে প্রচার এবং তাদের কাছে রিচ আউট করার কোনো বিকল্প নেই এবং ওনারা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ওনারা শুরু করে দিয়েছেন আমরা তো বহুদিন ধরেই করছি আই ল্যাব তার একটা আই হাব হাব ইনিশিয়েটিভ আছে বা সলিউশন হাব ইনিশিয়েটিভ আছে যেটাতে একশো সাঁত্রিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমরা কানেক্টেড একশো সাঁত্রিশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আলাদা করে সলিউশন হাব আছে একজন ফোকাল পয়েন্ট হাব যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে কি এখন থেকেই আই ল্যাব এবং বিটাক যদি একসাথে ওই ক্যাম্পেইনগুলোতে মুভ করে তাহলে বেশ আমি আমি মনে করি যে এই মেলবন্ধনটা খুব সুদৃঢ় হবে এবং খুব সুন্দরভাবে ফোকাসড হইতে ইনোভেটার উঠে আসবে আর আই ল্যাব ইতোমধ্যেই যেসব প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে সেই প্রোটোটাইপগুলোর এক ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কি বলবো সার্টিফিকেশান বা আমি সার্টিফিকেশান না বলি এক ধরনের এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান এটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখন থেকেই বিটাক কাজ করবে এটা এটা আই ল্যাব কি করবো দেখেন এখন ছেলেরা যে বডিটা বানিয়েছে তারা কিন্তু একদম নতুন একটা আইডিয়া থেকে ওদের কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই যে অনেক কিছু আছে যেটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে খুব ইজি করে করতে পারি তা আমরা করব কি যে আপনাদের যে একশো দুশো সতেরোটা আছে এখান থেকে যদি আপনারা বাছাই করে দেন সেক্ষেত্রে আমরাও একটু দেখতে পারি বাছাই করার প্রক্রিয়া যে কোনটা কমার্শিয়ালাইজ ভ্যালু আছে সেগুলোকে নিয়ে তাদের মডেলকে আমরা রিফাইন করব স্ট্যান্ডার্ডাইজ করব সাস্টেইন করার মতো আনতে হবে কস্ট কমাতে হবে প্লাস মার্কেটিংয়ের কানেকটিভিটি করতে হবে যে এটা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান এগুলো কিনে সেগুলো আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ওদেরকে অনেক ইজি করে দিতে পারি এবং কিছু কিছু জায়গায় তাদের কিন্তু ওই ইয়েও লাগবে মানে আমাদের পলিসি সাপোর্টও লাগবে যে এই যে ম্যাটেরিয়ালের ইম্পোর্টেন্ট কস্ট অমক করে আমরা কিন্তু ছয় মাস তাদেরকে একটা অফিস দিয়ে দিব সমস্ত মানে অফিস ইকুইপমেন্ট থাকবে এবং এই সুবিধাগুলো ওরা পাক যে পলিসি সাপোর্ট তারপরে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মার্কেটিং ওই ব্যাংকের সাথে এই ছয় মাসে তাকে আমরা পুরো জিনিসটাকে ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করব ছয় মাস পরে সে যেন একটা এন্টারপ্রেনার হয়ে মার্কেটে বেঁচে থাকবে আর একটা প্রশ্ন করি তাহলে ইতিমধ্যেই আই ল্যাবে যে প্রোটোটাইপ জমা হয়েছে 
সম্ভাবনা ময় প্রসেসটা কি হবে কিভাবে আপনি এখানে পৌঁছে দিতে চান যতগুলো জমা হয়েছে সবগুলো হয়তো নয় কারণ যতগুলো জমা হয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু ইতিমধ্যে কমার্শিয়ালাইজ হয়ে গেছে সেগুলোর জন্য আবার এই প্রসেস রিপিট করা দরকার না কিন্তু কিছু আছে সম্মান সম্ভাবনাময় প্রোটোটাইপ যেগুলো আমি এটাকে সাথে বসা দিতে পারি বা আমি চাইবো যে সাদদের সময় নিয়ে এটা একটা জয়েন্ট একটা ওয়ার্কশপের মতো হতে পারে যে ওয়ার্কশপের ভিতরে আমাদের এগুলো তো তৈরি আছে এগুলোর ডকুমেন্টেশন তৈরি আছে ইনোভেটারদের সাথে পুরো হিস্টোরিটা তৈরি আছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রোটোটাইপগুলো আমাদের সামনে আছে এটা আই ল্যাবেই হতে পারে এখানে যদি সাররা কনসার্নড আপনাদের যারা কর্মকর্তা আছেন আপনারা যদি একসাথে যোগ দেন আমার মনে হয় একটা ওয়ার্কশপ করেই আমরা কিন্তু ওখানে যৌথভাবে ডিসাইড করতে পারি ঠিক করতে পারি যে কোনগুলো নিয়ে বিটা কিনে এটা কি মানে ঠিক আছে জুয়েল সাহেবের কাছে একটা শেষ প্রশ্ন আই ল্যাব আমি যেটা গোড়াতে বলেছিলাম যে দেশের গন্ডি পেরিয়ে এখন বাইরেও যোগাযোগ করছে এখন অনেক এনআরবি আপনিও বলেছেন ওই কথা এখন কি চলছে এখন মানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু কি শুরু হয়েছে ছোট করে কি কোনো অভিজ্ঞতা বলা যায় যেটা আমরা এতক্ষণ যে আলাপ করলাম এই পুরো প্রক্রিয়াতে একটা বাড়তি ভ্যালু অ্যাড করতে পারে পরবর্তীতে একটা হচ্ছে কিছু চলতেছে আর কিছু হতে পারবে আপনি যেটা বললেন আপনার ব্যাচের এইটি পার্সেন্ট বাইরে চলে গেছে আপনার যে ফ্রেন্ডসরা বা ক্লাসমেটসরা ছিল তারা কিন্তু এইটি পার্সেন্ট এখন ব্যাক করতে চাচ্ছে প্রতিষ্ঠান প্রধান হচ্ছে বাংলাদেশে একজন আমাদের ব্রিজ রেটিং এর একটা কাজ হচ্ছে ব্রিজ রেটিং এর হেড অফ ব্রিজ রেটিং অ্যারিজোনার বাংলাদেশের নাসার দেখলাম হচ্ছে বাংলাদেশের আমাদের এই যে গাড়ি বানায় গাড়ির মডেলগুলো বানায় যে সিমুলেট করে যে সফটওয়্যার কোম্পানি অনেক এক্সপেন্সিভ সফটওয়্যার পৃথিবীর বড় বড় বিএমডব্লিউ পর্যন্ত তাদের ক্লায়েন্ট বিএমডব্লিউ যে সিমুলেশন সফটওয়্যার ওইটার মালিক হচ্ছে বাংলাদেশি তো এই যে ওনাদের সাথে আমাদের রিসেন্টলি পরিচয় হয়েছে আমরা তিনটা ইনিশিয়েটিভকে ফান্ড করেছি আমাদের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এখন হচ্ছে এ টু ইনোভেশন ফান্ড থেকে তিনটা ইনিশিয়েটিভের মধ্যে একটা ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে ব্রিজ রেটিং তারা একটা ব্রিজকে রেড করে দিবে এটার স্ট্যান্ডার্ড কি এটা কবে কোন টাইপের মেনটেন্স লাগবে এটার বর্তমান অবস্থা কি 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 ল্যাকিংস আছে কি কি স্ট্রেংথ আছে এটা আমরা করতেছি এটার জন্য একটা ফান্ড করেছি কাজ চল চলমান সেকেন্ড একটা ফান্ড করেছি সেটা হচ্ছে আপনার সিএই কম্পিউটার এইডেড ইঞ্জিনিয়ারিং তা আমরা কি করতেছি এয়ারক্রাফ্ট এবং হচ্ছে এই গাড়িগুলো তৈরি করার আগে পুরো সিমুলেশন মডেলটা তৈরি করে ফেলতেছে এবং বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টে বিভিন্ন এয়ার ফ্লোতে এটা চালালে কোন টাইপের অ্যারোডাইনামিক শেপের কোথায় কি চেঞ্জ করতে হবে ওইটা নিয়ে কাজ চলতেছে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে বাইরের দেশের এই টাইপের সিমুলেশনগুলো আমরা আউটসোর্স করে নিয়ে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা সিমুলেশনগুলো করে করে ওদেরকে রিপোর্ট পাঠাবে এই এই যে আপনার যে ক্লাসমেটটা চলে গেছিল এটা কিন্তু তারা এখন আমার পার্ট সো ব্রেইন একসাথে মিলে চালাতে পারে এনআরবি ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কানেক্ট করার জন্য কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হচ্ছে প্ল্যাটফর্মটার নাম হচ্ছে কি কনভেনশন অফ এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার্স কোন এবং এই এই বছরই কোন কনফারেন্স আমরা করেছিলাম যেখানে প্রায় দুশো সত্তর জন এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশে এসছেন এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন নিজে এটাকে উনি প্রমোট করেছেন ইআরডি মিনিস্টার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স তারা সবাই এটার সাথে জড়িত এখন আমরা আপনারা শুনে খুব খুশি হবেন যে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সেটা হচ্ছে এনআরবি বিষয়ক কমিটি এই কমিটির ভিতরে এটুআইও আছে এটাকে কিন্তু বিটা খুব স্ট্রংলি ব্যবহার করতে পারে ব্যবহার করতে পারে এবং সেই যোগসূত্রটাতে কিন্তু আমরা তৈরি করে দিতে পারি আরেকটা জিনিস ফলের উদ্দেশ্য ছিল জুয়েল সাহেব কিন্তু যথার্থই বলেছেন যে তিনটা ওই এনআরবি থেকে তিনটা উদ্যোগ এসছেন যেটাকে আমরা ফান্ড করেছি উদ্যোগটা মানে প্রণোদনাটা দেওয়ার কথা এনআরবিরা তো আসবেন আমরা যদি শুরুতেই বলি যে আপনারা আপনাদের ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসেন 
শুরুতেই উনি হয়তো একটু পিছিয়ে যাবে আমরা বলার চেষ্টা করছি না আপনি আপনার বুদ্ধিটা নিয়ে আসেন ইনভেস্টমেন্টের অভাব নেই হবে আচ্ছা এটুয়া আবার যে কাজটা করেছে আইলাব যে কাজটা করেছে আইলাব আবার এটাকে প্রণতনা দিয়ে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ছোট ছোট আগে একটা করে কোম্পানি তৈরি হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে তাহলে মানে আলাপ থেকে কিন্তু অনেকগুলো নতুন জিনিস বেরিয়ে আসলো এবং মানে আইলাব এটুয়াই সকল অভিজ্ঞতা নিয়েই বিটাকে হাজির হবে মানে যেভাবে বলবেন ওইভাবেই হবে আপনাদের এটা আপনাদের নেতৃত্বে চলবে দুটো প্রশ্ন দিয়ে শেষ করব অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমাদের শেষ করা দরকার ফেসবুকে বিটাক এবং টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট নিয়ে একটা আলোচনা চলছে এটা পলিসি ডিসকাশন ওখানে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক একটা প্রশ্ন করেছেন আপনাদেরকে যে যে ভালো আলোচনা চলছে তো এটা শোকেস কেমনে হবে কিভাবে আপনি এটা উত্তর দিয়েছেন সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন তারপরে আরেকটা প্রশ্ন দিয়ে শেষ করব কিভাবে করতে চান কোন সময় করতে চান এটা কি দেখাতে চান এটা আসলে আমরা ইনোভেশন কিংবা রিসার্চ নিয়ে যে কাজগুলো করছি ওই যে আমি যেটা বললাম দুইটা সাইড আমরা কাজ করছি একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল মেশিনারি ডেভেলপমেন্ট আর হচ্ছে প্রসেস ডেভেলপমেন্ট এই জিনিসগুলোই আমরা আসলে দেখাতে চাই এবং এটা দেখলে সবাই উৎসাহিত হবে সবাই এটা জানতে পারবে এবং এসে ওই তরুণ সমাজ প্রবীণ সমাজ বিদেশি এনআরবি সবাই কিন্তু এইটাকে একত্রিত হতে পারে তা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে অনগোয়িং যে প্রজেক্টগুলো আছে যেটা আমরা অলরেডি হাতে নিয়েছি এখন আমরা অত নিতে পারিনি কারণ আমাদের টুল ইনস্টিটিউট এখনো পরিপূর্ণভাবে তো এই শুরু হয়নি আমরা আংশিকভাবে দু একটা প্রোগ্রেস কাজ শুরু করেছি তো আমরা বাই অক্টোবর হবে তো একটা কাজ করার মতো পরিবেশ আসবে সম্পূর্ণ না হলেও সেখানে কিন্তু আমাদের এই যে সিএনসি মেশিন কমার্শিয়ালাইজ করে ফেলেছি আমরা আমরা চলছে আমরা কিন্তু নিজেরাই কাজ করছি আমরা মেশিন কিনি নেই আমাদেরই মেশিন দরকার ছিল আমরা কিন্তু নিজেরা মেশিন বানিয়ে ওটি দিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছি ওটি দিয়ে আমরা পার্টস বানাচ্ছি এইগুলো শোকেস করতে পারি আমরা আমাদের সাথে ওই যে বললাম যে যারা ইনকিউবেশনে ফার্স্ট বেঁচে যাবে সেই প্র্যাকটিক্যাল যারা আসবে বাছাই করা তারা আমাদের সাথে আসতে পারে এবং আমরা কয়েকটা প্রসেস নিয়ে কাজ করছি জিকে প্রজেক্ট তারপরে বাপেক্সের সাথে এগুলো হচ্ছে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী একটা বড় যে জিকে প্রজেক্টের মতো প্রজেক্ট যদি আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা করতে পারে এরপরে কিন্তু আরও বড় বড় প্রজেক্ট তখন আমরাই করব তখন আর জাপানিতে লাগে একটু অ্যাড করি মানে এখানে যে আসলে শোকেসের যে বিষয়টা মানে এইটা মাথা নেওয়ার দরকার নাই যে শোকেসিং মানে হচ্ছে আমি একটা প্রোডাক্ট সামনে নিয়ে আসবো এই শোকেসিংটা ইনিশিয়েট করতে চাই আমরা এই যে তরুণ উদ্যোক্তাদেরকে আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারলাম তাদেরকে যে এই প্রসেসের মধ্যে ঢুকাতে পারলাম এইটি হচ্ছে ফার্স্ট শোকেসিং হুম আমি ইউনিভার্সিটির ব্রেইনে তারা বিশেষ পরীক্ষার জন্য হোম রেখে পড়বো না তারা আর চিন্তা করার জন্য গবেষণা করার জন্য কীভাবে উদ্যোক্তা হওয়া যায় কীভাবে তার সৃজনশীল ক্ষমতাটাকে সে কাজে লাগিয়ে কিছু একটা নতুন কিছু করবে সে নিজে উদ্যোক্তা হবে এইটাই হবে মানে একটা প্ল্যাটফর্ম যে আপনারা তৈরি করতেছেন যেটার মধ্যে দিয়ে বহু ইনোভেটর বহু উদ্যোক্তা তৈরি হবে সেটাও সামনে আনতে চাই সেটাই হচ্ছে ফার্স্ট প্রোগেসিং প্রোডাক্ট বা প্রসেস মানে স্বপ্নটা যে ওর মাথার স্বপ্ন যে বাস্তব এবং স্বপ্ন যে সম্ভব এই কনফিডেন্সটা আমরা নিয়ে আসতে চাই জি এবং ওইখানে আমরা পটেন্সিয়ালিটি কি আছে ওই যে আমরা বললাম আমরা যত ইনোভেশন করব যত আর এন ডি করবো এখানে প্রোডাক্ট হবে সেই প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য উদ্যোক্তা দরকার এইখানে এই শোকেসিং এ এই যে আই ল্যাবের সাথে যে আলাপটা হলো জামি সাহেব তাহলে এখানে আই ল্যাবের মানে কি এখানে এসে জড়ো হতে পারে ঠিকই মানে অ্যাকচুয়ালি সাফা কিন্তু উত্তরটা দিয়ে দিয়েছে মূল শোকেসিং কিন্তু হচ্ছে কি প্রসেসটা যে প্রসেসের ভিতরে এই তরুণরা সম্পৃক্ত হবেন আর তাদের মধ্যে ওই স্বপ্নটা সরিয়ে দেয় আইলাব কিন্তু ঠিক এভাবেই আগায় সুতরাং বিটাকের যে শোকেসিংটা হতে যাচ্ছে সামনে সেটার ভিতরে আইলাব ওই তার যে এস্টাবলিশ প্রসেসটা আছে সেটা দিয়ে পূর্ণ একটা সহায়তা দিতে পারে সহায়তাটা এরকম বিটাক কিন্তু নিজেদের একটা প্রসেস তৈরি করে ফেলেছে সেই প্রসেসটা যেটা বারবার কথায় উঠে আসছে যে আইল্যাব তার প্রসেসের যেই জায়গাটাই শেষ করছে সেই জায়গায় কিন্তু বিটা শুরু করতে পারে সুতরাং যদি এই দুটো প্রসেসকে একসাথে মিলিয়ে শোকেস করা যায় যে দেখেন পুরো ইকোসিস্টেমটা কিন্তু এরকম তাহলে কিন্তু একটা খুব সুন্দর তাহলে এই মানে এটা একটা চমকে তার মানে হলো যে এই টুয়েরও হয়তো নির্বাচিত কিছু প্রোডাক্ট আসতেই পারে কিন্তু তারও যে বড় কথা প্রসেসটা যদি সামনে আসে তাহলে এখানে তো নিশ্চয়ই আপনারা সরকারের 
বড় বড় পলিসি মেকারদের আনতে চান এটুকুই ওই ক্ষেত্রে আপনাদের সাথে কাজ করবে কারণ আমরা এটা এসডিজি বিষয় পক্ষ সমন্বয়ক স্যারের সাথে আলাপ করি প্রয়োজন এটা নিয়ে আলাদা মিটিং করব যে কোন কোন নীতি নির্ধারক এখানে আসলে কারা দেখলে পরে ঝাপটাতে যাবে আমরা শেষ প্রশ্নে যাই আমরা দেখলাম যে এখানে আলোচনায় ঘুরে ফিরে ম্যানিফেস্টোর বিষয়টা আসলো একচল্লিশ সালের বিষয়টা আসলো এসডিজির বিষয়টা আসলো পাওয়ার অফ ইউথের কথাটা আসলো এখানে যাতে করে উদ্যোক্তা তৈরি হয়ে আরও উদ্যোক্তা তৈরি হয় তারা তৈরি করতে পারে জব দিতে পারে সেই বিষয়টা উঠে আসলো এখন এই সবগুলো ইস্যু যে হচ্ছে শোকিসিংও আপনারা করবেন এটাও এক ধরনের সামনে আসা এখন এগুলো তো আরও সামনে আসা দরকার আরও বহু মানুষের জানা দরকার ব্র্যান্ডিং কিভাবে হতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ব্র্যান্ডিং তো ব্র্যান্ডিং করার জন্য নয় আপনি এটা মনে রাখবেন যে ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে নিয়ে আপনি যদি ভালো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট প্রসেস হতে পারে উই ক্যান প্রডিউস অ্যান্ড যেটা মানুষের উপকারে আসবে তখন ব্র্যান্ডিংটা একটু ইটসেল ডেভেলপ করবে প্রশ্ন এই এটুআই তো নানাভাবে দেশি সরকারি বেসরকারি আন্তর্জাতিক নানা রকম ব্র্যান্ডিং এর অভিজ্ঞতা আছে আমরা কিভাবে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে বিটাকের পাশে দাঁড়াতে পারি বিটাককে আমরা কিভাবে সহায়তা করি ধন্যবাদ এখানে একেবারে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে বিটাকের নিজস্ব একটা কিন্তু আইডেন্টিটি আছে এটুআই বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এটুয়ার বিভিন্ন উদ্যোগ ব্র্যান্ড করেছে এখানে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা তৈরি হচ্ছে এটুয়ার ভিতরে আলাদা আলাদা কি বলবো টিম আছে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট মিডিয়া টিম আছে কমিউনিকেশন টিম আছে যারা এগুলো নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সাথে তাদের ব্র্যান্ডিং নিয়ে কিন্তু কাজ করে থাকে এখানে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এটুয়া এখানে একটা খুব ভালো রকমের সহায়তা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে যেখানে আপনাদের যে ব্র্যান্ডিংটা আছে সেটাকেই সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে কিন্তু এটুয়ায় খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে আমি সারের কথাতে উঠে এসছে যে নিউ মিডিয়া একটা ভূমিকা নিউ মিডিয়ার ভূমিকা এখন অস্বীকার করে লাভ নেই এবং যেই তারুণ্যকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাচ্ছি সেই তারুণ্যকে রিচ আউট করতে গেলে আপনাকে নিউ মিডিয়ার মাধ্যমে রিচ আউট করতে হবে এবং সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে এটা একটা খুব বড় আপনাদেরকে সহায়তা দিতে পারে যে বিটাকের ব্র্যান্ডিংটা আপনাদের ভিশনটা মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছে যায় সেখানে আমার মনে হয় যে একসাথে আমরা কাজ করতে পারি এবং এখানে প্রসেস যেটার কথা হচ্ছে ইনোভেশন যেটার কথা হচ্ছে সেখানে তো একসাথে হাই ল্যাব এবং বিটাক কাজ করবে কিন্তু বিটাকের ব্র্যান্ডিংটা জোরালো হওয়া প্রয়োজন আমার কাজকর্ম ভালো উদ্যোগ গুলোকে একটু প্রচারের মানে মধ্যে আছে নিলে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কিন্তু ওই তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করা সেই কাজটা ইনস্টিটিউটের আগামী এক বছরে তিন বছরে আমরা একশো সফল উদ্যোক্তা আমরা যদি বানাতে পারি যে উইল ডু এভ্রিথিং তাদেরকে সবাই ফলো করবে তাদেরকে সবাই কপি করবে তাদের পিছনে ঘুরবে তাদেরকে দেখে সবাই শিখবে তখন হয়তো টুল অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট মতো প্রাইভেট সেক্টরে অনেক কিছু হয়ে যাবে দর্শক আপনারা যারা দেখলেন এতক্ষণ এটা টের পেয়েছেন আশা করি যে এটা শুরু মাত্র শুরু আলোচনার মধ্যে আপনারা দেখলেন যে এরপরে আরও একাধিক ইনোভেশন টক হবে এবং তার সম্ভাবনা তৈরি হলো যেটার মধ্যে নীতি নির্ধারকদের নিয়ে এটা হবে একাধিক তারপর এনআরবিদের নিয়ে হবে এবং এনআরবিরা এখানে যাতে আসতে পারে আরও বেশি বেশি করে এই সবগুলো ইস্যু নিয়েই হবে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব যে যখন এই পোস্টটি অনলাইন হয়ে যাবে তখন আপনারা এটি আবারও দেখবেন এবং এখানে প্রশ্ন এবং মন্তব্য করবেন আপনার চিন্তা উদ্ভাবনী আইডিয়া আপনি 
কোনো কিছু যদি ধারণা দেওয়ার বাইরেও কোনো ইস্যুকে চ্যালেঞ্জ করতে চান সেই আইডিয়াটাও যদি দেওয়ার মধ্য দিয়ে আলোচনায় সম্পৃক্ত হন আমরা সমৃদ্ধ হব সেই আলোচনাটা চলতে থাকুক এবং আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন সাথে থাকবেন এই জন্য যে এটা দুই হাজার একচল্লিশের যে বাংলাদেশ সেই অর্জনের জন্য আপনারা যারা ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমরা নতুন করে পরের পর্বের জন্য প্রস্তুতি নেব থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ